നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു മാത്സിലെ തേർട്ടീൻത്ത് ചാപ്റ്ററായ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നൊരു ടോപ്പിക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് നോക്കാം കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിലാദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ബൈ തേർട്ടീൻ ആണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ബൈ തേർട്ടീൻ ആൻഡ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബൈ തേർട്ടീൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബൈ ബി നമ്മുടെ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് വളരെ ഡയറക്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബൈ ബി സി ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ഡെഫിനേഷൻ പ്രകാരം എന്താ പറയുക പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ വാല്യൂ അവർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്താണ് ഫോർ ബൈ തേർട്ടീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി എന്താണ് നയൻ ബൈ തേർട്ടീൻ ഈ തേർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അല്ലേ നമുക്കത് കളയാം ബാക്കി എന്ത് വരും ഫോർ ബൈ നയൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബൈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ ഫോർ ബൈ നയൻ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് എല്ലാ വിവരങ്ങളും അവർ നേരിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കിയാലോ നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഒരു ഫാമിലിയിലെ രണ്ട് ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ചിൽഡ്രനും ബോയ്സ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് വെൻ ഗിവൺ ദാറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദം ഈസ് എ ബോയ് രണ്ട് പേരും ബോയ്സ് ആവണേല് അല്ലേ നമുക്കൊരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദം ഈസ് എ ബോയ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കിവിടെ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കാം ബോയ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സാമ്പിൾ സ്പേസ് ചെയ്തേണ്ട സമയത്ത് അതുപോലെ ജി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ നമ്മൾ ഗേൾസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു ഏ ഗേൾ ആണെങ്കിൽ ജിയും ബോയ് ആണെങ്കിൽ പിയും നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് രണ്ട് ചിൽഡ്രൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടും എന്താവാം ബോയ് ആവാം അപ്പോൾ ബി ബി എന്നാവാം അല്ലെങ്കിലോ ഒന്ന് ബോയും രണ്ടാമത്തെ ഗേള് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഗേള് രണ്ടാമത്തെ ബോയ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഗേള് ഇത്രയല്ലേ നമുക്ക് ചാൻസ് ഉള്ളൂ അല്ലേ ഇങ്ങനെ നാല് ചാൻസ് ആണ് വരിക അല്ലേ രണ്ട് കുട്ടികൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമുക്കിവിടെ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അത് നമുക്ക് ഇയും ബിയും ആയിട്ട് എടുക്കാം വേറെ രണ്ട് ലെറ്റർ രണ്ട് ഇവൻറ്റ് ഒന്ന് ഇയും ഒന്ന് എഫും ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം ബോത്ത് ദ ചിൽഡ്രൻ ആർ ബോയ്സ് അതിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ബോത്ത് ദ ചിൽഡ്രൻ ആർ ബോയ്സ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്ററോട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ബോത്ത് ദ ചിൽഡ്രൻ ആർ ബോയ്സ് ഇനി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ എന്തായിട്ട് എടുക്കാം ഗിവൺ ദാറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദ മീസ് എ ബോയ് അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അത് നമുക്ക് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദം ഈസ് എ ബോയ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദം ഈസ് എ ബോയ് ബോത്ത് ദ ചിൽഡ്രൻ ആയ ബോയ്സ് ഗിവൺ ദാറ്റ് കണ്ട കണ്ടീഷൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദം ഈസ് എ ബോയ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് ചിൽഡ്രൻ ബോയ്സ് ഉള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇയും എഫ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഈ നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ എന്താ ഇവിടെ വരിക ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ബോത്ത് ദ ചിൽഡ്രൻ ആർ ബോയ്സ് അപ്പോൾ ആകെ ഒന്നേ വരുള്ളൂ എന്താ ബി ബി അല്ലേ അതുപോലെ എഫ് ആണെങ്കിലോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദ മീസ് എ ബോയ് അപ്പോൾ അതിൽ ഏതൊക്കെ വരാം ബി ബി വരാം അല്ലേ രണ്ടും ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഒരെണ്ണമെങ്കിലും ബോയ് ആയിരിക്കണം ബി ജി വരാം ഒന്ന് പോയും ഒന്ന് ഗേളും അടുത്തത് ഗേളും ബോയും അതും വരാം രണ്ട് ഗേൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒഴിച്ച് ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻറ്റിൽ വരും അല്ലേ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എത്ര വരിക പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ മൊത്തത്തിൽ സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോന്നും ആവാനുള്ള ചാൻസ് എത്രയാണ് വൺ ആണ് വൺ അപ്പോൺ ഫോർ വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഇവിടെ ഒന്നേ ഉള്
അതായത് വൺ ഓൺ ടു ഒന്ന് വരാൻ പാടില്ല ത്രീയും വരാൻ പാടില്ല ത്രീനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ വരാം ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ സോറി സോറി അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിൽ വരാം ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് ഈവൺ നമ്പർ അപ്പോൾ അതിൽ ഒരെണ്ണം ഈവൺ നമ്പർ ആവാനുള്ള ഫോർ ത്രീനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം ആൻഡ് ഗിവൻ ദാറ്റ് എന്താ കണ്ടീഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് അതൊരു ഈവൺ നമ്പർ ആയിരിക്കണം അതും കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആദ്യം നമ്മുടെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്തൊക്കെ വരും സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ എല്ലാം വരും അല്ലേ വൺ ടു ടെൻ വരെയുള്ള എല്ലാ നമ്പറും വരും കാരണം വൺ ടു ടെൻ കാഴ്സാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോന്നും ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് വൺ ബൈ ടെൻ ആണ് നമ്മുടെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഇനി എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇവൻറ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാം എന്താണ് എടുക്കുന്നത് ദ നമ്പർ ഓൺ ദ കാർഡ് ഡ്രോൺ ഈസ് ഈവൺ ദ കാർഡ് ഈസ് ഈവൺ ഷോർട്ട് ആക്കി ഏതാണ് ദ കാർഡ് ഈസ് ഈവൺ ഈവൺ നമ്പർ ആവാനുള്ളത് നമ്മൾ എ ആയിട്ട് എടുത്തു ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻറ്റ് നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യണത് ദ നമ്പർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ നമ്പർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അല്ലേ ത്രീനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ദ നമ്പർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ അത് നമുക്ക് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇവൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എ ആരൊക്കെ വരും എ എന്ന് പറയുന്നില്ലേ കാർഡ് ഈസ് ഈവൻ ഈവൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരൊക്കെ വരാം ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ബി എന്ന് പറയുമ്പോഴോ ത്രീനേക്കാൾ കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഫോർ മുതൽ എല്ലാവരും വരും ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ എത്ര വരും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ടെൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി എത്ര വരും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ സെവൻ ബൈ ടെൻ വരും ഇനി നമുക്ക് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടേ അതും കൂടി നമുക്ക് വേണം അല്ലേ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരൊക്കെയുണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് സിക്സ് ഉണ്ട് ആരുണ്ട് എയ്റ്റ് ഉണ്ട് ടെൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവർ മാത്രമേ വരുള്ളൂ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിയിൽ അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ടെൻ ടോട്ടൽ സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ ടെൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഫോർ ബൈ ടെൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബൈ ബി അപ്പോൾ എന്ത് വരും പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബൈ ബി സീക്വൽ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ തന്നെയാണ് എഴുതേണ്ടത് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിയുടെ പ്രോബബിലിറ്റി ഫോർ ബൈ ടെൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബിയുടെ എത്രയാണ് സെവൻ ബൈ ടെൻ 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 നമുക്ക് ക്യാൻസലായി പോയി നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബൈ സെവൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമ്മുടെ ഫോർത്ത് എക്സാമ്പിൾ എ ഡൈ ഈസ് ത്രോൺ ത്രീ ടൈംസ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ത്രീ ടൈംസ് നമ്മളൊരു ഡൈ അറിയാം നമ്മുടെ ഡൈസ് അപ്പം എയും ബിയും എങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് ഇവൻ്റ് ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഓൺ ദ തേർഡ് ത്രോ ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല തേർഡ് ത്രോ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം അറിയുമ്പോൾ അത് ഫോർ ആയിരിക്കണം ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻറ്റിൽ ആദ്യത്തെ സിക്സ് വരണം രണ്ടാമത്തെ ത്രോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് വരണം മൂന്നാമത്തെ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ഇവൻറ്റ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗിവൺ ദാറ്റ് ബി ഹാസ് ഓൾറെഡി ഒക്വേഡ് അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബൈ ബി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് നമുക്കറിയാം ഡൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് നമ്പർ ഉണ്ട് അല്ലേ ത്രീ ടൈംസ് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ സിക്സ് ക്യൂബ് അല്ലേ സിക്സ് ഡൈസ് ഓരോ ഡൈസ് നമുക്കറിയാമല്ലോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഡോട്ട്സ് ഇതിലുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ ത്രീ ടൈംസ് നമ്മൾ അറിയുമ്പോൾ സിക്സ് റേസ് ടു ത്രീ അതായത് സിക്സ് ക്യൂബ് ടൈംസ് അതായത് ടു വൺ സിക്സ് നമുക്ക് ഔട്ട്കംസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് കണ്ടോ അതാണ് നമ്മുടെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് നിരത്തി എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ എന്ന് പറയുന്നതും കുറച്ച് വലുതാണ് തേർഡ് ത്രോ മാത്രം ഫോർ ബാക്കിയുള്ളത് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ വരാം അതായത് വൺ വൺ ഫോർ പിന്നെ എന്ത് വരാം വൺ ടു ഫോർ ആദ്യത്തെ വൺ രണ്ടാമത്തെ വൺ മൂന്നാമത്തെ എന്തായാലും കമ്പൽസറി
പിന്നെ സിക്സ് ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ സിക്സ് ഫൈവ് ഫൈവ് പിന്നെ സിക്സ് ഫൈവ് സിക്സ് അല്ലേ ഇത്രയും ഔട്ട്കംസ് നമുക്ക് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി നമുക്ക് ബി ആണ് ആവശ്യം എത്ര വരുന്നുണ്ട് സിക്സ് അപ്പോൾ ടു വൺ സിക്സ് അല്ലേ സിക്സ് ബൈ ടു വൺ സിക്സ് അല്ലേ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ടു സിക്സ്റ്റീൻ അത്രയും ഔട്ട്കോൺസ് നമ്മുടെ സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സിക്സ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് നമ്മുടെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഇനി എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ആരൊക്കെ വരും എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയണേല് ആകെ കൂടി ആര് മാത്രമേ വരുള്ളൂ തേർഡ് റോ കമ്പൽസറി ഫോർ ആയിരിക്കണം അല്ലേ നമ്മുടെ എയില് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഈ സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ മാത്രമേ വരുള്ളൂ കണ്ടോ സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ കാരണം തേർഡിലെ ഈ എ എന്ന് പറയണേൽ എന്താ തേർഡ് ത്രോ ഫോർ കമ്പൽസറിയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ബാക്കി ഒന്നിലും ഫോർ വരണതില്ല അപ്പോൾ സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇത് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു വൺ സിക്സ് വൺ ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബൈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി അതായത് വൺ ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി സിക്സ് ബൈ ടു വൺ സിക്സ് നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എയുടെ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഇതിൽ ചെയ്യാതിരുന്നത് അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു ഡൈ നമ്മൾ എറിയാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ട്വൈസ് ടു ടൈംസ് നമ്മൾ എറിഞ്ഞു അതിൻ്റെ സം ഓഫ് ദ നമ്പേഴ്സ് അപ്പിയറിങ് ഈസ് ഒബ്സേർവ് ടു ബി സിക്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എറിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ടു കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ കിട്ടി അപ്പോൾ എത്രയാ സം എടുക്കുമ്പോൾ ടു പ്ലസ് ഫോർ സിക്സ് ചിലപ്പോൾ വൺ കിട്ടും ചിലപ്പം ത്രീ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സമ്മ ഫോർ അല്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എടുക്കണ്ട വട്ട് ഈസ് എ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ നമ്പർ ഫോർ ഹാസ് അപ്പിയേർഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് അതിൽ ഫോർ ഒരു പ്രാവശ്യങ്ങളും വരണം ഈ സമ്മർ എടുക്കണേൽ ഫോർ ഒരു പ്രാവശ്യങ്ങളും വരണം ഫോർ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അല്ല ഫോർ സമ്മിലല്ല അല്ലാതെ അതായത് ഒന്ന് ഫോറും മറ്റേത് വണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറും ടൂവും അല്ലെങ്കിൽ ടൂവും ഫോറും അല്ലെങ്കിൽ ത്രീയും ഫോറും അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം വണ്ണായിരിക്കണം അതാണ് ഒരു ഇവൻറ്റ് മറ്റേൽ എന്താണ് രണ്ടിൻ്റെ സമ്മ എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എറിയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ സമ്മ എടുക്കുമ്പോൾ സിക്സ് വരണം അതാണ് ആദ്യത്തെ ഇവൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻറ്റ് എടുക്കാം ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ ഇതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യണത് നമ്പർ ഫോർ അപ്പിയേഴ്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് ഫോർ അപ്പിയേഴ്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് അത് നമ്മൾ ഇ ആയിട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ ആരൊക്കെ വരും അത് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ എഴുതാം ഫോർ വരണം എവിടെയെങ്കിലും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ടിങ് നമ്പർ ഫോർ ആയിട്ട് വരാം ഫോർ വൺ ഫോർ ടു ഫോർ ത്രീ ഫോർ 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 ഫൈവ് ഫോർ സിക്സ് ഇനി സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഫോർ വരാം അല്ലേ വൺ ഫോർ ടു ഫോർ ത്രീ ഫോർ 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 നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതി അപ്പോൾ പിന്നെ അത് എഴുതണ്ട ഫൈവ് ഫോർ സിക്സ് ഫോർ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫോർ അപ്പിയേഴ്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവൻറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്കംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഏത് ഇവൻറ്റിനെയാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ദ സം ഓഫ് ദ നമ്പേഴ്സ് അപ്പിയറിങ് സിക്സ് അല്ലേ രണ്ടെണ്ണത്തിന് സം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സിക്സ് വരണം സം ഓഫ് ദ നമ്പേഴ്സ് അപ്പിയറിങ് സിക്സ് സം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് എത്രയായിരിക്കണം സിക്സ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു സെറ്റ് നമുക്ക് എഴുതി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരാം വണ്ണും ഫൈവും അല്ലേ വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് സിക്സ് ആണ് ടു എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ ടൂവും ഫോറും ത്രീ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ത്രീയും ത്രീയും ഫോർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോറും ടൂവും ഫൈവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് വൺ സിക്സ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല സിക്സ് എടുത്താൽ പറ്റിയത് നമുക്ക് സീറോ അതില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഔട്ട്കംസ് വരിക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ എത്രയായിരുന്നു ഇതെല്ലാം കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇലവൻ ആണ് ഇലവൻ അപ്പോൾ ടു ടൈംസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ടോട്ടൽ തേർട്ടി സിക്സ് ഔട്ട് ഔട്ട്കംസ് ഉണ്ട് സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ എത്രയുണ്ട് തേർട്ടി സിക്സ് എലമെൻസ് കാരണം സിക്സ്
probability of E intersection F divided by probability of F. E intersection F is 2 by 36. F is 3 F in the probability 5 by 36. 36 to 36 cancel. I will get the final answer. 2 by 5. 2 by 5 is the probability. Apa conditional probability. We have to do this. One already occurred. That is the same thing. One is the same thing. That 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 is the same thing. Thank you.